প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা দা স্টাডি বি চ্যানেলে তোমাদেরকে স্বাগত আমরা নবম দশম শ্রেণীর উচ্চতর গণিত সেট এবং ফাংশন নিয়ে আলোচনা করেছিলাম এই পর্যায়ে এর ষষ্ঠ পর্বে আমরা 16 নং প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করব 16 নং প্রশ্নটাতে বলা আছে যে যদি a ইকুয়াল a b x এবং b ইকুয়াল c y সার্বিক সেট বা ইউনিভার্সাল সেট u ইকুয়াল a b c x y z এর উপসেট হলে অর্থাৎ এ এবং বি কিসের উপসেট ইউ সেটের উপসেট যদি হয় তাহলে আমাদেরকে যাচাই করতে হবে প্রথম প্রশ্ন এ এর এক নাম্বার বা ক এর এক নাম্বার এ সাবসেট অফ বি প্রাইম দুই নাম্বার হচ্ছে এ ইউনিয়ন বি প্রাইম ইকুয়াল বি প্রাইম এটা প্রমাণ করে দেখাতে হবে এবং আরেকটা হচ্ছে এ প্রাইম ইন্টারসেক্ট অফ বি ইকুয়াল বি এটা আমাদেরকে দেখাতে বলছে তাহলে প্রথম আর খ নং প্রশ্ন বা বি নং প্রশ্নটাতে বলা হয়েছে যে নির্ণয় করো এ ইন্টারসেক্ট বি ইউনিয়ন এ ইন্টারসেক্ট বি প্রাইম তো প্রথম অংশটুক থেকে শুরু করি এর এই অংশটার থেকে এখন দেখুন দেওয়া আছে আমাদের এ ইকুয়াল এ বি এক্স বি ইকুয়াল সি ওয়াই এবং ইউ ইকুয়াল এ বি সি এক্স ওয়াই জেড তো বি প্রাইমের অর্থটা কি আমরা জানি বি প্রাইম অর্থ হচ্ছে সার্বিক সেট থেকে বা ইউনিভার্সাল সেট থেকে বিটাকে বিয়োগ করার অর্থটাই হচ্ছে বি প্রাইম তার মানে ইউ মাইনাস বি ইকুয়াল কি হবে ইউ এর মান এ বি সি এক্স ওয়াই জেড মাইনাস বি এর মান হচ্ছে সি ওয়াই তো সি এবং ওয়াইটা যদি বাদ দিই তাহলে থাকে কি এ বি সি এ বি এক্স জেড এ বি এক্স জেড এখন দেখুন এ বি এক্স জেড এই এ বি এক্স জেড কি এই এ বি এক্স জেড এর মধ্যে কি আছে এ বি এক্স আছে এ বি এক্স তিনটা আছে তার মানে কি এ কার সাবসেট বি প্রাইমের সাবসেট যেহেতু বি প্রাইমের ভিতরে এর সকল উপাদান আছে তার মানে আমরা বলতে পারতেছি কি যে এ সাবসেট অফ বি প্রাইম বা এ প্রপার সাবসেট অফ বি প্রাইম বা প্রকৃত উপসেট বি প্রাইমের বি প্রাইমের প্রকৃত উপসেট কে এ যাচাই করা হলো খরণ প্রশ্নটাতে বলা আছে যে এখানে এ ইউনিয়ন বি প্রাইম ইকুয়াল বি প্রাইম এটা আমাদেরকে নির্ণয় করতে বলা আছে তাহলে এর মান হচ্ছে এ বি এক্স ইউনিয়ন বি প্রাইমের মান কি বি প্রাইমের মান আমরা এখান থেকে বের করছিলাম এ বি এক্স জেড তাহলে এ বি এক্স জেড দুটার ভিতরে যদি আমি ইউনিয়ন করি তার মানে এ বি এক্স তো দুটার মধ্যে কমন তার সাথে থাকবে জেড এ বি এক্স জেড চারটা এখন এটা সমান বলছে বি প্রাইম তো আমরা এক নং এ তো বি প্রাইমের মান পাইছিলাম এ বি এক্স জেড সো এ ইউনিয়ন বি প্রাইমের মান বি প্রাইম এটাও যাচাই করা হলো এরপর আসুন এ প্রাইমের মান এ প্রাইম কেন এখানে এ প্রাইম বের করতে হবে এ প্রাইম ইন্টারসেক্ট অফ বি প্রাইম তো আমরা যেহেতু আগে এ প্রাইম বের করে নিই তো এ প্রাইমের মান বের করে নিতে পারি এ প্রাইম ইকুয়াল সার্বিক সেট থেকে এ সেটকে বিয়োগ সার্বিক সেট কি এ বি সি এক্স ওয়াই জেড এখান থেকে বিয়োগ কি এ বি এবং এক্স তার মানে এ বাদ যাবে বি বাদ যাবে এবং এক্স বাদ যাবে থাকবে কি সি ওয়াই এবং জেড সি ওয়াই জেড তো এখানে সি ওয়াই জেড পাইলাম এ প্রাইমের নাম মান ইন্টারসেক্ট অফ বি আছে তাহলে বি এর সাথে আমরা ইন্টারসেক্ট করি এ প্রাইম অফ ইন্টারসেক্ট অফ বি তার মানে এ প্রাইম এর মান সি ওয়াই জেড ইন্টারসেক্ট অফ সি ওয়াই তো দুটোর মধ্যে কমন কি এখানে সি ওয়াই আছে এখানেও সি ওয়াই আছে সো কমন হচ্ছে সি ওয়াই সো সেই সি ওয়াই নিলাম আবার এই সি ওয়াই সমানই আমাদেরকে এখানে বলছে যে বি তো এটা ইকুয়াল বি আমরা বলতে পারি দ্যাটস ওয়াই এটার তার মানে আমরা প্রমাণ করতে পারলাম কি যে এ প্রাইম ইন্টারসেক্ট অফ বি ইকুয়াল হচ্ছে বি এরপরের বি নং প্রশ্নের জন্য এই অংশটুকু আমরা আগে ফাইন্ড আউট করতে পারি এ ইন্টারসেক্ট বি তো এ ইকুয়াল দেওয়া আছে এ বি এক্স বি দেওয়া আছে সি ওয়াই ইউন সার্বিক সেট ইউ ইকুয়াল এ বি সি এক্স ওয়াই জেড তাহলে এক নং হতে পারছিলাম বি প্রাইমের মান এ বি এক্স জেড কারণ আমাদের এখানে বি প্রাইম লাগবে এখন এ ইন্টারসেক্ট বি এর মান কি হবে এর মান হচ্ছে এ বি এক্স আর বি এর মান সি ওয়াই সো এ বি এক্স সি ওয়াই বা এ বি সি এক্স ওয়াই একসাথে যদি ইউনিয়ন তার মানে এখানে আসে হচ্ছে ক্যাপ ক্যাপ অর্থ হচ্ছে শুধুমাত্র কমন তো এ বি এক্স এর ভিতরে সি ওয়াই নাই তাই না তাহলে এ বি এক্স এর ভিতরে যেহেতু সি ওয়াই নাই দুইটার ভিতরে কমন আন মানে কমনের কোনো কিছুই নেই তার মানে এটার ক্ষেত্র হবে হচ্ছে ফাঁকা সেট এখন তাহলে এ ইন্টারসেক্ট বি এর মান বি প্রাইমের মান কি হবে এর মান এ বি এক্স আর বি প্রাইমের মান এ বি এক্স জেড তো এই দুটোর ভিতরে কমন কি এ বি এক্স এখানেও এ বি এক্স আছে তো এ বি এক্স হচ্ছে কমন আমরা জানি যে ক্যাপ হচ্ছে কমনগুলো আর কাপ হচ্ছে কমন আন কমন সবগুলো তো এ বি এক্স নিয়ে নিলাম এটা পাইলাম কি এই অংশটা 
তাহলে আমাদেরকে যেটা মান বের করতে বলা হয়েছে সেই প্রদত্ত রাশিমালা বলতে পারি কি যে এ ইন্টারসেক্ট বি ইউনিয়ন এ ইন্টারসেক্ট বি প্রাইম এর মান হবে কি এ ইন্টারসেক্ট বি এই অংশটুকুর মান হচ্ছে ফাঁকা সেট ইউনিয়ন অফ এই অংশটুকুর মান অর্থাৎ এ বি এ ইন্টারসেক্ট বি প্রাইম এর মান এ বি এক্স সো ফাঁকা সেটের সাথে আমি যেটাই ইউনিয়ন করি না কেন সেই রাশিটাই হবে হচ্ছে সেটার মান সো এ বি এক্স এটার ক্ষেত্রে রেজাল্ট এটা ছিল ষোলো নং প্রশ্ন সমাধান আশা করি এই ধরনের প্রশ্নগুলো সমস্যা হবে না কেননা আমরা এই সেম ধরনের অঙ্কগুলো করে আসছি ক্লাস এইটে ক্লাস এইটের যে সেটের অঙ্কগুলো ছিল সেখানে কিন্তু আমরা এই ধরনের অঙ্ক ট্রাই করে আসছি কমন আনকমের বিষয়গুলো আবার জেনারেল ম্যাথের সেটের ক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা এই কমন আনকমের অঙ্কগুলো করে ফেলছি তার জন্য আমাদের এই ধরনের কোনো অঙ্কে কোনো সমস্যা থাকার কথা না এরপরে আমাদেরকে যে অঙ্কটা করতে বলা আছে যে সতেরো নং প্রশ্ন বলা আছে কোনো শ্রেণীর তিরিশ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে তাহলে ওই শ্রেণীতে শিক্ষার্থী আছে তিরিশ জন আমরা ভেনচিতের মাধ্যমে বল যদি বলি যে এটা হচ্ছে একটা ক্লাসরুম অর্থাৎ টোটালটা ক্লাসরুম এই অংশটা এই টোটালটা স্টুডেন্ট সংখ্যা হচ্ছে এই টোটালটার মধ্যে স্টুডেন্ট আছে হচ্ছে তিরিশ জন এখন এই টোটালটায় যদি তিরিশ জন স্টুডেন্ট থাকে তাহলে তিরিশ জন যদি থাকে এর মধ্যে উনিশ জন অর্থনীতি তাহলে আমাদের অর্থনীতি বা ইকোনমিক্স নিচে কয়জন তিরিশ জন ই হচ্ছে ইকোনমিক্স তিরিশ জন সতেরো জন ভূগোল বা জিওগ্রাফি জি নিচে সতেরো জন আর এগারো জন পৌরনীতি সিভিক্স এটা হচ্ছে এগারো জন সি দ্বারা প্রকাশ করলাম এখন দেখুন এই তিনটা রাশি তাই তো তিনটাকে আমরা যখন আলাদা আলাদা ভাবে ভেন চিত্রের মাধ্যমে এভাবে প্রকাশ করব তিনটা জিনিস তাই তো তিনটার ভিতরে কমন আন কমন আমরা পরে নিচ্ছি তো আমরা এখানে বড় আকারে যদি করতে চাই প্রথমটা আমরা বললাম এটা হচ্ছে ই বা ইকোনমিক্স এরপরটা বলছে ভূগোল তাহলে ভূগোল এটা হচ্ছে জি বা জিওগ্রাফি বা ভূগোল আর আরেকটা বলছে কি আমাদের আর একটা বলছে সিভিক্স বা পৌরনীতি সি এখন দেখুন যে আমরা আগে কিন্তু কোনোটাতে বস অঙ্কগুলো বসাচ্ছি না আগে গ্রাফ পেপারে মানে হচ্ছে ভেন চিত্রটাতে ফাইন্ড আউট করার কিভাবে লিখবো সেটা আমরা একটু দেখাই বলা আছে বারো জন নিচে অর্থনীতি এবং ভূগোল আচ্ছা বারো জন নিচে অর্থনীতি ইকোনমিক্স এবং ভূগোল নিচে বারো জন আগে আমাদের বার করতে হবে যে তিনটা সাবজেক্ট নিয়েছে কয়জন সো তিনজন বিষয় তিনজন তিনটে বিষয় নিয়েছে তো এই জায়গাটাতে তিনটার মধ্যে কোনটা আছে এই অংশটা তার মানে এই জায়গাটাতে আমরা বসব হচ্ছে এখানে থ্রি যদিও আমাদের এই গ্রাফে থ্রি দেওয়া আছে কেননা এটা হচ্ছে বইয়ের ক্ষেত্রে এটা ছিল যেহেতু বইয়ে আগে ছিল হচ্ছে চারজন যার কারণে এখানে চার দেওয়া ছিল তো এখানে থ্রি তো তিনজন তার মানে এই জায়গাটা থ্রি হবে এখন থ্রি কিন্তু তিনজনের মধ্যে সাতজন বলছে অর্থনীতি এবং পৌরনীতি সাতজন তাই তো অর্থনীতি এবং পৌরনীতি সিভিক্স অ্যান্ড ইকোনমিক্স এই দুইটার মধ্যে কিন্তু এই দুইটার মধ্যে তো তিনজন তো চলে গেছে তার মানে বাকি থাকলো কয়জন চারজন তো এই চারজন হচ্ছে হবে কি এই জায়গাটাতে আসবে স্থান পাবে কোথায় এখানে এরপর আসে দেখেন তার মানে এই জায়গাটা হবে হচ্ছে এটা ফোর তারপরে বলছে কি যে চারজন পৌরনীতি এবং ভূগোল তো চারজন যদি পৌরনীতি এবং ভূগোল হয় চারজনের মধ্যে তো তিনজন বাদ গেছে তিনটা সাবজেক্টেই তো পৌরনীতি ও ভূগোলের ইকোনমিক্স এবং জিওগ্রাফি এবং সিভিক্স এই দুইটার মধ্যে তো তিনজন এখানে চলে গেছে বাকি থাকতেছে এই অংশটা এইখানে তাহলে থাকবে কয়জন একজন যেহেতু চারজন পৌরনীতি এবং ভূগোল তার ভিতরে তিন এবং এক মিলে এই চার চারটা আর বারো জন বলছে অর্থনীতি এবং ভূগোল তাহলে এই দুইটার মধ্যে কমন কোন ঘর এই ঘরটা এই ঘরের মধ্যে আবার তিনটা আসেই তাই না তিনটা অংশ আসে তার মানে তিনটা বাদ দিলে পারে থাকতে সে কজন নয় জন তো এই জায়গাটাতে হবে হচ্ছে এই অংশটা নাইন সো এটা আমরা দিতে পারি নাইন এই এইটের পরিবর্তে এটা হবে নাইন আর এই জিরোর পরিবর্তে এটা হবে ওয়ান জিরোর পরিবর্তে এটা ওয়ান এখন দেখুন তাহলে এই আমি যদি ইকোনমিক্স বলি ইকোনমিক্স এর ভরে ঘরে কতগুলো আছে নাইন আছে থ্রি এবং ফোর আছে নাইন থ্রি টুয়েলভ টুয়েলভ এবং ফোর সিক্সটিন 
তাহলে সিক্সটিন আমাদের বলা যাচ্ছে যে অর্থনীতি কয়জন নিয়েছে উনিশ জন তাই তো তাহলে এর মধ্যে আমরা পাইছি যে ষোলো জন এখানে তার মানে এর বাইরে থাকবে কি তিন জন এই অংশটা এরপর বলছে সতেরো জন ভূগোল তাহলে এই জিওগ্রাফির চার্ট যেটা আছে সেটার ভিতরে আছে নয় তিন এবং এক তাহলে নয় তিনে বারো আর একে তেরো কিন্তু এখানে আছে সতেরো জন তেরো সতেরো হতে চার লাগে তার মানে এখানে আসবে চার সো এই জিনিসগুলো চেঞ্জ হবে এখানে হবে থ্রি এখানে হবে ফোর আর তারপর বলছে যে এগারো জন পরিণীতি তো পরিণীতির এখানে চার তিন সাত আর একে আট জন আছে তার মানে এখানে থাকবে হচ্ছে আরো তিন জন এগারো জন আমি কি বুঝাইতে পারছি কিনা আরেকবার আমি একটু ক্লিয়ার করি এই এই গ্রাফ পেপারটা আমরা বাদ দিই এই গ্রাফের অংশটা টোটালটা বাদ দিয়ে বাকি অংশটুকু লেখি তো আমরা কি বলতেছি যে তিরিশ জন শিক্ষার্থী অর্থাৎ এখানে টোটাল স্টুডেন্ট সংখ্যা টোটালটা ইউ ইকুয়াল এটা যদি আমি টোটালটা বক্সটা বলি ইউ তাহলে ইউ ইকুয়াল এখানে থার্টি স্টুডেন্ট তাই তো এখন এর মধ্যে বলছে যে তিনটা বিষয় নিচে হচ্ছে জন তাহলে এই যে এটা যদি আমি বলি হচ্ছে ভূগোল বা জিওগ্রাফির চার্ট জি এটা যদি আমি বলি অর্থনীতি বা ইকোনমিক্সের অংশ আর নিচেরটা আমি বললাম সিভিক্স বা পৌরনীতির অংশ এখন তিনটার মধ্যে কোন অংশটা আছে এটা মাঝখানে তো এটা নিচে কয়জন তিনজন আবার বুঝুন তাহলে এই অংশটা তিনজন এখন দেখুন যে সাতজন অর্থনীতি এবং পৌরনীতি তাহলে অর্থনীতি এবং পৌরনীতি বলতে ইকোনমিক্স অ্যান্ড সিভিক্স তাহলে এইটা নিচে এই দুইটার মধ্যে কমন অংশটুকু কোনটা এখান থেকে শুরু করা আর্ট নিয়ে যদি আমি বলি এই অংশটুকু তাই নয় কি তো এই অংশটুকুর জন্য সাতজন তো এখানে তো তিনজন আছে তার মানে বাকি এই অংশটুকু কতজন হবে চারজন এখন দেখুন তার আগে চারজন পৌরনীতি এবং ভূগোল পৌরনীতি ভূগোল মানে সিভিক্স অ্যান্ড জিওগ্রাফি তো সেটার অংশটা কোনটা এই অংশটুকু এখান থেকে এই অংশটুকু তাহলে এই অংশটুকু হচ্ছে চারজন তো এখানে তো তিনজন আছে সো এখানে হবে কি একজন এরপর বলছে ইকোনমিক্স অ্যান্ড জিওগ্রাফি কতজন বারো জন তো বারো জন কোন ঘরের মধ্যে থাকবে এই ঘরটার মধ্যে অর্থাৎ এই অংশটুকুর মধ্যে এখানে তো তিনজন আছে তার মানে তিনজন বাদ দিলে এখানে থাকবে এখন নয় জন এখন দেখুন তারপর বলছে এগারো জন পৌরনীতি এগারো জন পৌরনীতি মানে হচ্ছে সিভিক্সের তো সিভিক্সের ঘর কোনটা এই যে সবুজ অংশটা তো সিভিক্সের এই সবুজ অংশটার কতজনের এগারো জনের তো এগারো জনের মধ্যে চার তিনে সাত আর একে আট জন আছে তাহলে এগারো জন হতে আর কয়জন লাগবে তিনজন তো তিনজন থাকবে এই বাকি শুধুমাত্র শুধু শুধু সিভিক্স বা শুধু পৌরনীতি নিছে বলছে সতেরো জন ভূগোল তো ভূগোলের অংশটা কি রেড দেওয়া আছে নাইন থ্রি এবং ওয়ান তাহলে নয় আর একে দশ আর তিনে তেরো বলছে সতেরো জন তার মানে শুধু ভূগোল নিছে কয়জন চারজন এরপর দেখুন উনিশ জন অর্থনীতি এখন অর্থনীতির মধ্যে আছে কয়জন নয় জন অর্থাৎ এই যে নীল অংশটা নয় তিন বারো আর চারে ষোলো বলছে ১৯ জন তার মানে শুধু ইকোনমিক্স নিছে তিনজন তো আলটিমেটলি এটা আমাদের গ্রাফটা তৈরি হয়ে গেল এখন দেখুন যে তিন নয় বারো আর চারে ষোলো সতেরো আর তিনে বিশ আর চারে চব্বিশ আর তিনে সাতাশ টোটাল এই যে বিভিন্ন ধরনের সাবজেক্ট নিছে সাতাশ জন তার মানে কোনো বিষয়ই নেয়নি কয়জন যেহেতু টোটাল বক্সটা হচ্ছে তিরিশ জনের আর নিচে হচ্ছে কোনো না কোনো সাবজেক্ট নিচে সাতাশ জন তার মানে বাদ বাকি আছে তিনজন তিনজন কি আউট অফ বক্স অর্থাৎ আউট অফ সার্কেল তো এটা হচ্ছে উত্তর চলে আসলো এক কথাতে আমরা যেভাবে বুঝাতে পারি এখন অঙ্কটা তো আমাদের করতে হবে করে দেখাতে হবে তো আমরা কি করতে পারি যে মনে করি ওই শ্রেণীর সকল শিক্ষার্থী সেট ইউ যেসব ছাত্র অর্থনীতি নিয়েছে তাদেরটা ইকোনমিক্স ই ভূগোল নিয়েছে তাদের সেট জিওগ্রাফি যার জন্য জি আর যারা পৌরনীতি নিছে তাদের সেট আমরা সি দ্বারা প্রকাশ করলাম তো সিভিক্স এর জন্য সি দ্বারা প্রকাশ করলাম তো আমরা কি বলতে পারতেছি যে তাহলে প্রশ্ন অনুসারে এন অফ ইউ ইকুয়াল থার্টি এন অফ ইকোনমিক্স ইকুয়াল নাইনটিন এন অফ জিওগ্রাফি ইকুয়াল সেভেনটিন যেহেতু ভূগোল হচ্ছে সতেরো জন সিভিক্স এন অফ সি এগারো জন এন অফ 
इकोनॉमिक्स एंड जियोग्राफी बारो जन इकोनॉमिक्स एवं जियोग्राफी कथा बोल से ये बारो जन इकोनॉमिक्स अर्थनीति भूगोल तरह से चार जन पुरानी और भूगोल अर्थात सीभिक्स एंड जियोग्राफी चार जन और सात जन अर्थनीति पुरानी इकोनॉमिक्स एंड सीभिक्स सेभेन तरह से तीन जन तीन टाइम विषय नहीं से तरह इ e, इंटरसेकट अफ जी इंटरसेकट अफ सी है कौन अर्थात तीन टाइम कमन आरक तीन जन एन अंत एक विषय नवर सेट्ट क्या प्रकाश करी तीन टी विषय को नहीं एम शिक्षार्थी सेट की है एन थे एन अफ यू अर्थात टोटाल स्टूडेंट थे अंत एक विषय जो एक तीनटार भरे जो एक अवश्य नीचे तीनटार जो एक बोझा कि इूनियन जी अर्थात इकोनमिक्स अथवा जियोग्राफी अथवा सीभिक्स तीनटार जो एक नीचे अर्थात तीनटार मध्य कमन एंड कमन सब स्टूडेंट के ताल की तीनटार मध्य को नहीं सेगल पा जाए अर्थात एक क्लस मध्य अपनी देखें जो किस स्टूडेंट पुरानी नीते चाचे किस स्टूडेंट अर्थनीति नीते चाचे किस स्टूडेंट भूगोल नीते चाचे एन एर भरे आर किस कमन आज पुरानी नीचे चाचे से अर्थनीति नीते चाचे आर जो भूगोल नीते चाचे से अर्थनीति नीते चाचे आर जो भूगोल नीते चाचे से पुरानी नीते चाचे ये सामंजस्य आन एर भर थे अपनी दो जन तीन जन स्टूडेंट खुजे पालन जो स्टूडेंटगुल सम्पर्क जाने ना जो कौन सबजेक्ट नीते हैं तो अपनी सब किस फाइंड आउट कर लें कत जन स्टूडेंट को सबजेक्ट नीचे से खान तरह फाइंड आउट करते हैं कत जन स्टूडेंट आसल को सबजेक्ट नए नहीं को सबजेक्ट ही तरह नए नहीं तो अंत एक सबजेक्ट नीचे सेटार सेट्ट आगे बेर करते हैं तो हमें एटार सूत्रता जी जे एन अफ इूनियन जी इूनियन सी एट सूत्रता कि हमें सूत्र बेलाते जा अंत एक विषय नवर सेटटार सूत्रता हे प्रत्येक सबजेक्टर जो फल माइनस प्रत्येक सबजेक्ट कमन कमनगुल फल अर्थात इकोनमिक्स और जियोग्राफी कमन वियोग जियोग्राफी इकोनमिक्स और सीभिक्स कमन वियोग आर वियोग सीभिक्स और जियोग्राफी से साथे साथ तीनटे कमन आरकम स्टूडेंट वियोग मान मान तीनटे नीचे कमन आता हे जो तो से क्षेत्र में पासी इकोनमिक्स नीचे उन्नीस जन जियोग्राफी नीचे सतर जन ए सीभिक्स नीचे एगारो जन तीनटार जो दुटा दूटा कमन हम इकोनमिक्स और जियोग्राफी नीचे बारो जन बारो जन वियोग इकोनमिक्स और सीभिक्स नीचे सात जन सात जन वियोग सीभिक्स और जियोग्राफी नीचे चार जन चार जन वियोग और अंत तीनटार तीनटा विषय नहींगल हे तीन जन तीन जन जो ये जोग वियोग कर ले पाई हे जोगर क्षेत्र ये तीनटा जो एवं थ्री जो कर ले पाई फोर्टी सिक्स और बारो एवं सत और चार अर्थात एखन थे जो देखी उन्नीस एवं एगारो जो कर ले त्रिस तिर और सतर सतचल्लिस सतचल सतचल्लिस चार्टा थे तीनटा वियोग कर ले एखे थे फोर्टी सेभेन फोर्टी सेभेन एवं थ्री जो कर ले थ्रीटा जो कर ले फिफ्टी और एखन थ टोटाल वियोग जाए बारो और सत उन्नीस और चारे तेईस अर्थात फिफ्टी थे तेईस वियोग एक साथे आसे हे सताश अथवा ये फोर थे माइनस फोर थे थ्रीटा आलदा भाव वियोग कर नहीं एखे थे वन माइनस वन थे एन यहाँ जो कर ले पासी हे अर्थात एखे उन्नीस सतर एवं एगारो और ये थ्री जो कर ले फिफ्टी से खान बारो सत चार तीनटे वियोग आसे ये तीनटे जो कर ले तेईस फिफ्टी थे तेईस वियोग कर ले सताश तर मैं सत्ाश जन हम अंत एक सबजेक्ट नहीं कोई नहीं एम शिक्षार्थी की है एन अफ यू थे वियोग एन अफ इूनियन जी इूनियन सी तर मैं त्रिस थ सताश वियोग सतटा मिस्टेक सो सताश वियोग हमें पाई हे तीन जन सो ये तीन जन हे को सबजेक्ट ही नहीं तो सेटाई बोलो जो सूतरा तीन जन शिक्षार्थी तीनटे विषय को नहीं अंकटा आशा करी अंके को समस्या थार कथा ना जदि को प्रब्लेम होवश्य कमेंट्स बक्से कमेंट्स को जानाते धन्यवाद सबा के